سبحانك فقنا عذاب النار الله بولن دنيا رجولا ميرا الله رجينو الله رجينو جرا الله كتشين الله رزقير كرم جرا الله كتشين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكله كم نتين؟ جرشوري بولي الحمد لله. بيبودي موسي بوتي وبرشوم شكا. بالو ثقلي برشوم شكا. شوكي ثقلي كا. دوكي ثقلي كا. شرب أبوستا برشوم شجى مالكى. أُتّش كون تأواز كوري بولي الحمد لله. إن الحمد لله. حمدا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد شكل عشون كيبنوتا ابن لاجوكوتا كي بوريهار كوري شكل امرا قرآن الكريم تك تلاوت كوربو مها بشر بشوي جل جل بشر شط برنو مهمان نتو القرآن الكريم تلاوت كوربو अल्लाह पाक इरका चे कामुना करुँगो, अल्लाह पाक जनों पत्तिक्चा हरो फेरे नूर एवं बरकत, अल्लाह जनों आमदिर के दान करे, शकुले बोले अमीन। शराशुरी, अल कुरान अल करीम थे के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हदीस थे के, अम्र किचुक खोनालो चुना कर चेष्टा करुँगो, शकुले बोले इन्शा � أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها 
بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سلم على وعلى آل سيدنا مولانا مكار مدينة بشي ترى كوتو بغوبا بريونا بجيري شهرا دكي কথো কাফের হলো মুসলমান আল্লা সলে আলা সেই দিনা মৌলানা মোহাম্মদ আলা আলি সেই দিনা মৌলানা মোহাম্মদ জাল্লা রব্বুল আরবিন آج کے پوبیتر تمہو متبرک معافیلے اما در کیا شار بشار بولار ابن شنار توفیق دان کر لیں شمحان مہیان راجہ دیرات شمست خمتر مالی اللہ پاکر پرشنگ شادہ کر چھی پوری نیت چھی کلمت شکر الحمدللہ آر جورے بولی الحمدللہ प्रशंसा शॉप टुकुन केवल मत्रो सुध मत्रो कर जुन्ने इतने हम रख खुशी ना बेजार जुरे बोले खुशी ना बेजार नमाज़ जुरे बितर अल्लाह शिक्षा लेन गुलाम एक मत्रो प्रशंसा बेअमार अल्लाह एबाद उत्तर मुद्दे शिक्षा लेन गुलाम प्रशंसा बेअमार जरा हम राल्लर प्रशंसा कर बो अल्लाह पाक प्रथम शरीर اللہ الحبیب الشاد کریں اول من یدعا فی الجنن اللہ الجنت جی غلام درکے رب کریم مولا کریم اللہ رب العالمین دیکھے دیکھے جنتی ہی شبے جنتی پرتھوب شاری تیدار کرے دیوے شی اللہ الغلام را خلو اوی بندرات الحامدون جرب پرشم شکرت اللہ فی السرائی والدرات شکھے دکھے کشت آنم دیب جیبونیر باکے باکے پرکھے اتن ہوتی گیب جت رکو میر پرکھے حکم کناب شاب پرکھر مد تکیو اللہ جے غلام گلو تر مالک رب پرشم شکرت اللہ رب العالمین اوی غلام در کے دیکے دیکے جاننا تیر مالک بنایا دیوی سبحان اللہ ہم را خوشی نہ بیزا بوزے تھکلے بولیں تو پرشم شکار ایک جورے شورے آواز کرے بولی شمست پرشم شکار 
জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আর জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা মালিকের প্রশংসা করলাম আল্লাহ পাক তার নবীকে এত পরিমাণ শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হাবিবের দাম এত বাড়িয়ে দিলেন আল্লাহর প্রশংসার পরে নবীজির নামে দরুদ পড়া এটা মাহফিলের আদব সে আদব রক্ষার্থে আসুন আমরা সকলে কৃপণতাকে পরিহার করে সকলে আমরা পড়ে নিচ্ছি মোহাম্মদুর রসুল কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কারা কারা চল্লিশ পার্সেন্ট আলোচনা শুনে বাড়ি চলে যেতে চান হাত তুলে দেখা একজন দুইজন তিনজন চারজন মানে বুঝতে পারে না আর এরকম না বোঝা মানুষের সংখ্যাটা আলহামদুলিল্লাহ এই অঞ্চলে কম তার মানে আপনাদের বিবেকটা সজাগ আছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন এবার কারা কারা ষাট পার্সেন্ট শুনে যাবেন হাত তুলে দেখা একজন মুরুব্বি অনেকটা হাত তুলতে গিয়েও পরে দাঁড়ির মধ্যে দিয়ে সেরে দিচ্ছে হাত আর উঠায় না তাহলে আমরা শুনবো কয় পার্সেন্ট জোরে কোন শুনবো কয় পার্সেন্ট उठे बरकती देश जे देश मानस गो महफिल शुने এই শীতকালীন সময়ে মাহফিল শুনে শীতের মধ্যে একটা এনার্জি নেই যে এনার্জিটা নিয়ে বাকি সময়টা চেষ্টা করে ওই এনার্জি দিয়ে বাকি ছয়টি মাস যেন চালানো যায় নামাজ পড়া যায় কোরআন মতে চলা যায় এই জন্য এই মাহফিলগুলোর আয়োজন হয় আল্লাহ যেন মাহফিলগুলোকে কবুল করে কেয়ামত পর্যন্ত সকলে বলে না আমি এই মাহফিলগুলো প্রচার করা এই মাহফিলগুলো হতে দেওয়া এটা আমাদের ইমানি চাহিদা ইমানি চেতনা এই চেতনা যতদিন আমাদের থাকবে ততদিন মুসলমানের মধ্যে ইমান থাকবে এই চেতনা যখন মুসলমানের কাছ থেকে চলে যাবে মুসলমান বেইমান হয়ে যাবে কথা ঠিক না বেঠি ভাইরা আমার যারা আজকে আমরা বসলাম এই মাহফিলে আজকে আমাকে বিষয় দেয়া হয়েছে সুরে জিলজা জিলজা মানে একটা প্রকম্পন একটা ভূমিকম্প এমন একটি ভূমিকম্প আল্লাহ জামিনের মধ্যে দিবেন যে ভূমিকম্পের কারণে পৃথিবীটা আল্লাহ পাক সুন্দর এই পৃথিবীটাকে ঘুটিয়ে নিবেন সেই ভূমিকম্প নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো বলি ইনসা সময় অত্যন্ত প্যাকেটিং আমার তরফ থেকে না যেহেতু আগামীকাল ও মাহফিল আছে এজন্য আজকে আমরা বেশি রাত লম্বা করব না অল্প সময়ের ভিতরে মৌলিক কথাগুলো বলার এবং শোনার চেষ্টা আমরা করব বলি ইনসা সুরাটার নাম কি ছোট ছোট বাচ্চারা যারা আসছে তোমরা বলো তো দেখি সুরাটার নাম কি জিলজা এই সুরাটি আমাদের অনেকেরই পেটে মুখস্থ আছে আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছে আমাদের ইমাম সাহেবরা পরে আর পিছনে থেকে আমরা এই সুরাটা আলহামদুলিল্লাহ মুখস্ত করে ফেলেছি এমন অনেকে আছে না নেই কেমন দাম সুরাটা আল্লাহ হাবিবের সাত করেন ইন্না সুরাত জিলজাল তাদিলু নিসফান কুরআন সুরাত জিলজালের দাম এত বেশি বিশ্বনবী সুনান তিরমিজি আবু দাউদ নাসাইর ভিতরে আল্লাহর হাবিবের সাত করেন আল্লাহ রাবুল আলমিন একবার সুরে জিলজাল তেলাওয়াত করলে 
পনেরো পারা কোরআনের সাব বান্দারা মোলনামায় দিয়ে দিবে তাহলে সুরাটার দাম কম না বেশি জোরে কোন কম না বেশি কার কার মুখস্ত আছে একটু হাত তুলে দেখি দেখি মুখস্ত আছে আলহামদুলিল্লাহ বলে হাতগুলো নামান আমরা সকলে এই সুরাটা প্রথমে আবার একবার তেলাওয়াত করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন কোরআনুল কারীমের 99 নম্বর সূরা কত নম্বর আর জোরে কত নম্বর এবার প্রশ্ন করি কোরআনুল কারীমে সূরা আছে কয়টা 114 এই যে কোরআন আমার সামনে এই কোরআনের ভিতরে 114 টি সূরা আছে এমন কিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাখেন নাই যা আল্লাহ কোরআনের ভিতরে দেন নাই জোরে কোন সুবহানাল্লাহ নাস্তিকদের এটা বিশ্বাস হয় না যারা নাস্তিক যারা বাম তাদের এটা বিশ্বাস হয় না তাদের মনে হয় এই কোরআনটা শেখেলে জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ এক নাস্তিক আসছে আমার উস্তাদ শেখ শাহরাবি রাহিমাহুল্লাহ ওনার সাথে বিতর্ক করবে শেখ শাহরাবি রাহিমাহুল্লাহ কে এসে বলছে আল আজহার ইউনিভার্সিটির টিচার ওনাকে এসে বলছেন এই কোরআনের ভিতরে নাকি সব আছে আপনারা কোন যালিকাল কিতাব লা রাইবা ফি তিবিয়ানাল লিকুল্লি শাই এই কোরআনে নাকি আল্লাহ সব কিছু বলছে একটু বলেন তো দেখি কোরআনের কোন জায়গায় আছে কোদ্দুর আটা দিয়ে কয়টা রুটি হবে কোরআনের কোন জায়গায় আছে খুঁজে বের করে দেন প্রশ্নটা সহজ না কঠিন জোরে কোন সহজ না কঠিন কোদ্দুর আটা দিয়ে কয়টা রুটি হবে কোরআনের কোন জায়গায় আল্লাহ বলছে বের করে দেন কোরআনে নাকি সবকিছু আছে সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর বললেন এইটাও আল্লাহ কোরআনের মধ্যে দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের ভিতরে জানায় দিলেন ফাসআলু আহলাদ যিকরিন কুনতুম লা তাআলামুন তোমরা যারা জানো না না জেনে কোরআনের দোষ দিও না সমালোচনা করো না যারা জানে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো আমি জীবনে কোনো দিন রুটি বানাই নাই রুটি আমার স্ত্রী বানিয়েছে আর রুটি যে লোকটা বানায় তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো কতটুকু কাটা দিয়ে কয়টা রুটি হবে উত্তরটা আল্লাহ কোরআনে দিয়ে দিয়েছেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ জ্ঞানীদের দাম জ্ঞানীদের সম্মান আল্লাহ কোরআনে বাড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা বলেছেন কুল হাল ইয়াস্তাউইল লাযিনা ইয়ালামু ওয়াল লাযিনা লা ইয়ালামু যারা জানে আর যারা জানে না তারা কখনো সমান হতে জোরে বলেন তারা কখনো সমান হতে পারে না এই কোরআন আমাদেরকে জ্ঞানী বানানোর জন্য পাঠিয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 9.5 শত আয়াতের উপরে কোরআনুল কারীমে জ্ঞানী হও জ্ঞান শিখো কোরআন বোঝো আল্লাহকে চিনো তোমার মেধাটাকে খোলো এই মর্মে আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমে 9.5 শত এর উপরে আয়াত নাযিল করে গোলামদেরকে জ্ঞানী হতে বলেছেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার অন্ধকার আচ্ছন্ন কাফের লোকেরা নিজের ভাই ভাইকে যখন হত্যা করত নিজের কন্যা সন্তানকে অভিশাপ মনে করে যখন হত্যা করত সেই নির্যাতিত নিপীড়িত অবহেলিত লাঞ্ছিত জালেম লোকেরা যারা তাদের রবকে চিনত না ওই মানুষগুলোকে নিয়ে আল্লাহর নবী চিন্তিত হয়ে গেলেন ওই লোকগুলোকে নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন আল্লাহ পাকের কাছে মুক্তির পয়গাম চাইলেন আল্লাহ তাআলা কিভাবে এই মানুষগুলো পথ ফিরে পাবে এই মানুষগুলোর জন্য বিশ্ব নবী হেরান হয় আপনি অবাক হয়ে যাবেন এত উঁচু হেরা গুহাব বর্তমানে যদি আপনি সেখানে যান সাড়ে পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা সময় লাগবে কয়েক লিটার পানি লাগবে পেপসি খাওয়া লাগবে সেভেন আপ খাওয়া লাগবে শরীরে এনার্জি না পেলে খানিকটা সময় পর পর আপনাকে বিশ্রাম নিতে হবে সেখানে গিয়ে আল্লাহ নবী ধ্যানমগ্ন থাকতে আল্লাহ পাকের কাছে বলতেন মালিক আপনার কাছে আমি চাই এই মানুষগুলা কোন পথে হেদায়েত পাবে জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ ইকবাল রহিমাহুল বারি বড় চমৎকার করে বলেন 
اتر کر غار حرا سے سوئے قوم آیا اتر کر غار حرا سے سوئے قوم آیا آوارے کے نسخائے قیمیا سسلایا حرا گوہائیں بھی سنو بھی چونے گی प्रकम्पण मध्य दिए पृथ्वी तर अस्तित्व विलीन कर फिलबारे जाने मध्य सब चाहते प्रिय हलन विश्व नबी नबी कुल सम्राटी पृथ्वी थे चले ग موسیقی समुद्र गुद्र जो नीच थे आगुन गु के बेर दिवे आकाश टा जो टुकड़ा टुकड़ा पड़े सृष्टि कर पृथ्वी एम को सृष्टि नाई सब सृष्टि गुल मानुषर खातिर जोरे बोलें कार खिर मालिक सबकि 
সবকিছু তুমি সৃষ্টি করলে আমাদের জন্য जहान नाम पथे जाए जीवन बाजी रेखे पथे आता ठीक कारण जानना देखी ना কোরআন হাদিসের মধ্যে জান্নাতের কথাগুলো শুনেছি এমন জান্নাত আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছে যেই জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর গোলামদেরকে প্রবেশ করাবেন মা লা আইনুন রাত ওয়া লা উযনুন সামিয়াত ওয়া লা খাতরা আলা কলবি বাশার এমন জান্নাত আল্লাহ দান করবেন কোন চক্ষু কোন দিন সেই জান্নাত দেখে নাই पृथ्वी सजाले मानुष जो अमानुष हो जाए के चिनबे ना मानुष दु प्रकार एक मानुष मानुष गुला এরকম মানুষগুলা মাতালের মতো হয়ে দৌড়া দৌড়ি করবে কিন্তু তারা মোটেও মদ খায় নাই মদ না খাওয়ার পরেও তারা মাতালের মতো হয়ে যাবে কেয়ামতের দৃশ্য যাদের চোখের সামনে পড়বে ওই মানুষগুলার জন্য ওইখানেই খোদ কেয়ামত হয়ে যাবে জোরে করে আল্লাহ আকবর আমার ভাইয়ের আরেকটা বিষয় বোঝা দরকার मध्य शब्द आत्री क अक्षर आपान्न सकल के जिज्ञासा करोट पोलामान मुखस्त विद्या देखे क्या मार्शल्लाश हिसाब करते समय पाईने बसलम आल्ला पाक गुला के बहुगुण बाड़िए आल्ला गुना गुलाफ कर दिए बाड़ी पर सकले बोली मोहम्मद भरा कंठे डाक दिए কোন জিনিস তোমাকে কাদায় কেন তোমার চোখে পানি 
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোন কথা বলেন না শুধু কাঁদতেছেন আল্লাহ নবী বললেন আবু বকর তুমি কি সূরা জিলজাল নাযিল হওয়ার জন্য কাঁদো আবু বকর বললেন না আমি আর রাসূলুল্লাহ সূরা জিলজালের ভিতরে এত ভয়ের কথা আছে ওই ভয়গুলোর কথা মনে হয় আমি আবু বকর কাঁদি এই জন্য কাঁদি فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ اگو نبی جی انو پوری مان بھالو عمل جو دی شدین امی دیکھتے پائی আবার অনুপরিমাণ খারাপ আমল যদি আমি দেখতে পাই কি করে সেদিন আমি আল্লাহর দরবারে জবাব দিব সেদিন যদি আমার অনুপরিমাণ ক্ষুদ্র থেকে মৌলিক কিংবা যৌগিক পদার্থের অতি ক্ষুদ্র অংশকে অনুবলে অনুপরিমাণ অন্যায় যদি সেদিন দেখা যায় আমি আল্লাহর কাছে কি করে জবাব দিব আল্লাহর নবী আবু বকরের কথা শুনে বললেন আবু বকর তুমি আবু বকর শোন যদি মানুষগুলো জীবনে কোনোদিন ভুলি না করত গুনাই না করত আল্লাহ রাবুল আর আমি এই সব মানুষ গুলাকে বদলিয়ে দিই তাদের জায়গায় নতুন মানুষকে পাঠাতেন যে মানুষগুলো ভুল করে ফেলতো গুনাহ করে ফেলতো এরপরে মাহফিল এসে মসজিদে গিয়ে রাতে অন্ধকারে গভীর রজনীতে মাওলার দরবারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতো আর বলতো আল্লাহ গুনাহ করে ফেলেছি জাহান নামের আগুন থেকে maaf করে দাও আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন একটা জাতি নতুন করে বানিয়ে দিতাম জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ मुस्लिम शरीफ मरुभूम हारिए जाए ग আপনার মনটা যেমন বিচলিত হয়ে যাবে চারদিকে কিছুই নাই বিচলিত হয়ে আপনি যখন ঘুমিয়ে পড়লেন ঘুম থেকে জাগার পরে যদি আপনি দেখেন উঠটা আপনার পাশে খুশি কেমন হবে জোরে কন কেমন এমন খুশি হবে আপনারা তো মরুভূমি অনেকে দেখেন নাই আমি মাত্র গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে লেবানন থেকে আসছি লেবাননে মরুভূমি নাই সব পাহাড় আর পাহাড় ছোট্ট একটা দেশ আমাদের দেশের একটা বিভাগের মতো দশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের একটা দেশ লেবাননে পাহাড় দিয়ে ভরা এর আগের বছর গেছিলাম ওমানে ওমানে গিয়ে দেখলাম মরুভূমি আর মরুভূমি সব মরুভূমি দেখে আমার কাছে মনে হলো এই মরুভূমির ভিতরে যদি আমাদের গাড়িটা নষ্ট হয়ে যায় এর চাইতে বড় বিপদ আছে জোরে কোন আছে কোথায় খাবেন কোথায় যাবেন আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছে কোন সেই মরু প্রান্তে মরুভূমির ভিতরে তোমার উঠটা ফেরত পেলে তোমার মনটা যেমন খুশি হয়ে যায় আমার আল্লাহর কুত্র তিরি দরটা আল্লাহর কোন গোলাম যখন গুনা থেকে তবা করে মালি গুনা করে ফেলেছি আর চোখের পানিটা ফেলে দেয় 
আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন উট ফিরে পেলে বান্দা যেমন খুশি হবে উট ফিরে পেলে বান্দা যেমন খুশি হবে আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন এর চাইতে বেশি খুশি হয়ে যাবে সে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সুরে জিলজানের ভিতরে আল্লাহ তাআলা জানায় দিলেন গোলাম তোমার অনুপরিমাণ অন্যায় সেদিন তুমি দেখতে পাবে আজকে আমাদের অন্যায় কম না বেশি জোরে কোন কম না বেশি অন্যায় কত বেশি একটু চিন্তা করে দেখেন পাশেই গানের আওয়াজ আছে না নাই একতারা দুতারা সেতারা আছে না আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত ব্যান্ড শিল্পী মারা গেল কি নাম ওনাকে গিটার সম্রাট বলা হতো খুব ভালো গিটার বাজাতে পারতেন আর তিনি বলতেন একা কাশের তারা তুই একা গুনিস নে গুনতে দিস তুই কিছু মরে আপনি কি আকাশের তারা গুনে শেষ করতে পারবেন জোরে কোন পারবেন এই অনর্থ কথাবার্তা বলে যখন মারা গেল কবরের উপর একটা গিটার দিয়ে রাখছে মানে যে যেটা নিয়ে ভাবে ওইটাই দিছে কবরের উপরে কারণ কবরের ভিতরে কি অবস্থা উপরে তো আমরা দেখি কবরের নিচে আমরা জোরে কোন কবরের নিচে আমরা দেখি না তার মামা তার এক বক্তব্যে বলতেছে আয়ুব বাচ্চু কিছুই রেখে যায় না রেখে গেছে কিছু বক্তবৃন্দ আর ষাটটা গিটার আর একটা বাড়ি কয়টা গিটার আহা আমরা মুসলমান আল্লাহ রসুল বলেন আমি নবী এই পৃথিবীতে আসছি একতারা দুতারা সাতারা ওই গান বাজনার আসর গুলাকে दूर रखते जितलम कक्सबाजारे महफिल महफिले जायरपोर्टे देखा गलारि সে গ্যালারিতে উনি বসা আছেন আমি আর টিভিতে রেগুলার একটা প্রোগ্রাম করি রমজান মাসে আরাবি কাফে বিভিন্ন দেশে গিয়ে গিয়ে ওই দেশের উপর একটা ডকুমেন্টারি বানাই ইসলামের নিদর্শনগুলো তুলে এনে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি আর টিভিতে ছয়টা দশে দেখায় রমজান মাসে তো ওনার সাথে দেখা আগে থেকেও পরিচয় পরিচয় ছিল অনেকটা যেহেতু বিভিন্ন সময় গেলে দেখা হতো তো উনি বলতেছে হুজুর কোথায় যান আমি বললাম কক্সবাজার মাহাফিল আছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কোথায় যান আমিও কক্সবাজার যাই কি আছে কনসার্ট আছে তাহলে উনারও প্রোগ্রাম আছে আমারও প্রোগ্রাম আছে এক প্রোগ্রাম মানুষকে নিয়ে যায় জান্নাতের দিকে আর আরেক প্রোগ্রাম মানুষকে নিয়ে যায় জোরে কোন আরেক প্রোগ্রাম মানুষকে নিয়ে যায় জাহান নামের দিকে আপনার কথাগুলো যত সুন্দর হোক আপনার কথাগুলো যত ভালো হোক আপনি যখন গান গাইবেন ওই গানের ভিতরে যদি সার কথা সার মর্ম আল্লাহর জন্য না হয় ওই গানগুলো যদি আপনি একতারা দুতারা সেতারা মিলি মিউজিক দিয়ে গিয়ে থাকে এটা কেয়ামতের আলামত পৃথিবীতে ভূমিকম্প হবে যখন গান বাজনা বেঁধে বেড়ে যাবে মদ বেড়ে যাবে জুয়া বেড়ে যাবে বেবিচার বেড়ে যাবে ভূমিকম্প পৃথিবীতে বেড়ে যাবে কথা ঠিক না বেঠি আমাদের দেশে এখন কয়দিন পরে পরে হালকা ঝাঁকুনি আছে না আছে না কয়দিন পরে পরে বাংলাদেশে আপনি বসে আছেন একটা ঝাঁকা দিচ্ছে ঢাকা থেকে ফোন দিচ্ছে এই ভূমিকম্প কিন্তু হইতেছে আর আজকে সেই ভূমিকম্প নিয়ে আমাদের আলোচনা চূড়ান্ত ভূমিকম্প ওই চূড়ান্ত ভূমিকম্পের পরে আর ভূমিকম্প লাগবে না শেষ ওই চূড়ান্ত ভূমিকম্পটার পরে আর কোন ভূমিকম্প লাগবে না এমন ভূমিকম্প হবে এই পৃথিবীতে ঠোর করে কাঁপবে প্রচন্ড ভূমিকম্পে কাঁপবে এমন ভাবে কাঁপবে পৃথিবী পৃথিবীর মানুষেরা কল্পনা করতে পারবে না এমন ভাবে কাঁপবে পৃথিবী এরপরে ওই ভূমিকম্প কি করবে ওই ভূমিকম্প এর ভিতরে যে ভারী বস্তুগুলো আছে সবগুলো বের করে দিবে ইদাজুল 
মানুষের দেহটা ভারী ভারী কি স্বর্ণ রৌপ্য বিভিন্ন খনিজ সম্পদ ভারী না জোরেকন ভারী না জোরেকন ভারী না এগুলো সব বের করে দিবে এই ভূমিকম্প এতটা প্রকট হবে সবগুলোকে যখন বের করে দিবে এরপর মাসাল এরপর যখন বের করে দেওয়া হবে কবর থেকে যখন মানুষ গুলাকে উঠিয়ে দেওয়া হবে খনিজ সম্পদ স্বর্ণ রৌপ্য মনি মুক্তা হীরা জহর সব যখন বের করে দিবে মানুষেরা বলবে হাই পৃথিবীর কি হলো কেন এত প্রচন্ড ভূমিকম্প হচ্ছে পৃথিবীর কি হলো পৃথিবী কেন এমন করছে লোকেরা তখন আফসুস করবে যে লোকটার হাত চুরি করার কারণে কাটা হয়েছিল ওই লোকটা বলবে ওই তো আমার সামনে স্বর্ণ দেখা যায় কেন দুনিয়ার জীবনে চুরি করলাম এই সামান্য স্বর্ণের জন্য টাকা পয়সার জন্য চুরি করেছে ওই তো সম্পদ দেখা যায় যে লোকটা আত্মীয়র হক নষ্ট করেছিল ওই লোকটা বলবে আফসুস কেন আত্মীয়র হক নষ্ট করলাম যে লোকটা আরেকজন উপরে জুলুম করেছিল নির্যাতন করেছিল অন্যায় অবিচার করেছিল ওই লোকটা বলবে হাই আফসুস দুনিয়া লাভ করার জন্য একটুখানি ক্ষমতার জন্য একটুখানি ভালো থাকার জন্য দুনিয়ার নেতৃত্বের জন্য পচা কাজ গুলো করেছিলাম বান্দের সাথে চড়েছিলাম অন্যায় কাজ গুলো করেছিলাম হাই আফসুস ওই পথে কেন গেলাম এই তো দুনিয়ার না উলট পালট করে দিচ্ছে জোরে বলেন আল্লাহ বা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ পাক দুনিয়াকে অর্ডার করবে দুনিয়া তোর ভিতরে যে যে অন্যায় গুলো করেছে অন্যায় গুলো বলে দেব পৃথিবীর সেদিন অন্যায় গুলো তুলে ধরবে মানুষ গুলাকে হাসুরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে সে ময়দানে মানুষ গুলা তিন বালু উঠবে জোরে বলেন কয় ভাবে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এক নাম্বারে आरोहन दिखे हिसाब दिखे जा चामा दिए मानुष गुलर जीवन আল্লাহ পাক পায়ের চামড়া দিয়ে হাটাইতে সক্ষম অন্যায়ের কারণে ওই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মুখের চামড়া দিয়ে হাটাইতে সক্ষম হবে পরিস্থিতিটা কেমন হবে একটু চিন্তা করেন হিসাবের ময়দানের পরিস্থিতি কেমন হবে একটু কল্পনা করেন আমার ভাইরা সূর্য এত 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 দূরে निकटे चले आसमी सुरमा दान का 
দেখছেন না বড় না ছোট এরকম ছোট একটা সুরমা দানির কাঠি সেই কাঠিটা যতটুকু ছোট থাকে এই রকম অল্প একটু জায়গার ভিতরে যখন সূর্য চলে আসবে মানুষগুলোর উপরে কোন সেদিন ছায়া থাকবে না দলীয় কোন ছাউনি থাকবে না সেদিন আমাদের দল হবে একটা জোরে বলেন কয়টা আরো জোরে কয়টা একটা যারা জান্নাতি আর জান্নাতি যারা না তাদের দল হবে ভিন্ন ভিন্ন জান্নাতিরা সব সেদিন এক দলে একাকার হয়ে যাবে জোরে কোন আল্লাহ সেদিন ডাক দিয়ে বলবে उपायचार আমি আজকে তোমাদেরকে ছায়া দিয়ে বাঁচার উপায় দিয়ে দিব সে অবস্থাটা কত কঠিন হবে আল্লাহ নবী বলছেন মানুষগুলো যাবে মাহাসারের দিকে মানুষগুলো যখন সেখানে যাবে কাপড় থাকবে না আম্মা জান কেঁদে ফেললেন हाटू पर्त चले कारो कारो घम से दिन कोमर पर्त चले कारो कारो घम से दिन बुक पर्त चले मुहूर्ते क्यों कारो जन क्र जिन्हें क्या लागे जोरे डाक दें আরো জোরে বলেন আরো জোরে বলেন আল্লাহ ছোড়া কেউ আপন নাই পৃথিবীতে তিনি আমাদের আপন হবে যারা আজকে বসছে এই বসাটাকে আল্লাহ যেন কবুল করে কামতে যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না সেই সময় আল্লাহ পাক যেন তার মোহাম্মতের ছায়া দিয়ে আমরা যারা দিনকে মোহাম্মত করে বসলাম এই বসাকে আল্লাহ জোরে কবুল করে বলি আমি জোরে বলেন আমি ভাইরা আমার পরিস্থিতি কেমন লোকেরা তটস্থ হয়ে যাবে পঞ্চাশ হাজার বছর ময়দানে মাহাসারে থাকতে হবে জোরে বলেন আল্লাহ আকবর সাবাই কেরাম কেঁদে হয় রান ইয়ার রসুল আল্লাহ जेलर भारा दस बस पांच बस छय कष्ट कम ना बस कत कष्ट कत पंचार सूर्य 
আল্লাহর নবী বলেন ও সাহাবীরা তোমরা কেঁদো না ইন্নাহু লা ইউখাফফাফ আলা উম্মতি হাত্তা ইউখাফফিফা মিন সালাতিন মাকতুবাতিন ইউসাল্লিহা ফিদ দুনিয়া আমার উম্মত যদি নামাজ পড়ে দুনিয়ার জীবনে দুরাকাত অথবা চার রাকাত নামাজ পড়তে যত অল্প সময় লাগত ওই অল্প সময়ের ভিতর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 50000 বছরকে খাটো করে দিবেন খুশি না বেজা এই নবীর উম্মতের দাম কম না বেশি সব মানুষগুলো এসে ধরবে 50000 বছর খাটো হোক খাটো হোক আদম আলাইহিস সালাম রে গিয়ে বলবে আনতা আবু না আপনি তো আমাদের পিতা একটু আল্লাহরে বলে আল্লাহ যেন এখন যে ডিজিটাল সময় এতে 6 মিনিট কি কেউ আর লাগা 6 মিনিট লাগা আমি আশ্চর্য হয়ে যাই অনেকে নামাজ পড়ে দেখলাম রুকুতে গেছে আবার সুজা হয়ে গেছে সুজা হইতে আর দেরি নাই সেজদা যাইতে দেরি নাই জিজ্ঞাসা করলাম কি ও রুকুর তাসবিহ রব্বানা লাকাল হামদ কখন পড়ছ কয় হুজুর উঠতে উঠতে এটা সিস্টেম করে ফেলেছে উঠতে উঠতে ওটা সিস্টেম হয়ে গেছে এরপরে গেলেন সেজদায় সুবহানা রব্বিয়া সুবহানা রব্বিয়া আলা আমার সুবহান মনিবে পবিত্রতা আমি ঘোষণা করছি আমি ক্ষুদ্র আল্লাহর গোলাম একটু বুঝে যদি পড়তেন তাইলে ওখানে থাকতে মনে চাই ঠিক না বে ঠিক কিন্তু বুঝি না এইজন্য মনটা ঝুঁকে না আপনি যখন সেজদায় গেলে রাত্রিকালীন সময়ে মাঝে মাঝে সেজদা দিয়ে দেখেন কি মজা আপনি যখন রাত্রিকালীন সময়ে সব নিষ্ঠুপ আল্লাহ রাতের সব অফিস আদালতগুলো বন্ধ হয়ে গেল মানিক অনেক মানুষ ঘুমায় গেল আমি তো দাঁড়ায় গেলাম কারণ আমি গুনাহগারের জন্য দাঁড়িয়েছি এরপরে যান সেজদায় যান সেজদায় কি আপনি শুধু বলেন সুবহানা রাব্বি আল আলা সুবহানা রাব্বি আল আলা এই ভাবে করে বলেন আর আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন সম্পর্কটা এমন সম্পর্ক হবে اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاغفر الدعاء ওই সেজদায় গিয়ে যত দোয়া করবেন আল্লাহ আপনার দোয়াগুলো পূর্ণ করে দিবেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ বলছিলাম বন্ধুরা আমার অবস্থাটা কি অবস্থাটা এমন আদম আলাইহিস সালাম কে গিয়ে বলা হবে আপনি তো আমাদের পিতা একটু মেহেরবানি করে 50000 বছর খাটো হওয়ার জন্য দোয়া করেন আর সহ্য করতে পারছি না जाओ যাও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও এটাকে শাফাতে উযমা বলা হয় সবচেয়ে বড় শাফাত শাফাত মানে অনুমতি নেওয়া শাফাত মানে সুপারিশ করা শাফাত শাফাত মানে আপনার গুনাহ ক্ষমা মার্জনার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা জোরে বলেন আল্লাহু আকবার সর্বপ্রথম শাফাত আমার রাসূলের শাফাতে উযমা সব নবী जीवन उठान 
আজকে যা চাবেন আপনার চা আমি আল্লাহ পূর্ণ করে দিব জোরে বলেন আল্লাহ আকবার सुपारिश ग्रहण कर सुपारिश के कबुल कर समय खाटो कर दीबें से समय कथा সুরা जमीन जो खबर दिवे जमीन भार कम चरित्र खबर जो जमीन प्रदान कर मालिक विचारक हबें जोरे कन के विचारक की जेन तेन विचारक सुबह कम विचारक एम विचारक जबाबार भाषा थे लोकटार जहां नाम उपाय जमीन कर राजा गुलाक गोष्ठी ग मालिक कुरान करीमे से दृष्टान तो आल्ला तुले दिले 
আল্লাহ বললেন গোলাম আমি মালিককে চির না যখন বিপদে পড়বার চিনবা আল্লাহ বলেন सामने नास्तिक आसते आल्लाश्वास करा कैमने विश्वास कर रखम नास्तिक आसना नहीं পৃথিবীতে নাস্তিকের সংখ্যা বড্ড অল্প আমাদের বাংলাদেশে এখন গুটি কয়েক নাস্তিক পয়দা হচ্ছে কথা ঠিক না বেঠিক আসাদ নূর নামের এক কুলঙ্গার বেইমা আমার রসুলকে গালি দিল আল্লাহকে গালি দিল ওই নাস্তিক এয়ারপোর্টে আসার পরে অ্যারেস্ট হয়েছিল আবার কেন যেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ পাক এদের উপরে গজব দেখ হেদায়ত থাকলে হেদায়ত দেখ না হলে গজব দিয়ে টুকরা টুকরা করে দেখ বলি আমি নাস্তিকদের পক্ষে আমরা না কথা ঠিক না ঠিক নাস্তিকেরা গুটি কয় তো জাফর সাদিক রাহিমাহুল্লাহ ওনাকে এসে বলছে আল্লাহ যে আছে কেমনে প্রমাণ দিবেন জাফর সাদিক রাহিমাহুল্লাহ তিনি বললেন আসাফার তাল বাহরাকাত জীবনে কোনোদিন কি সমুদ্রে ভ্রমণ করেছ নাস্তিকের মনে পড়ে গেল সমুদ্রে ভ্রমণ করতে গিয়ে প্রচন্ড দেবের কবলে নাস্তিক পড়েছিল সেই মুহূর্তে আর কারো কথাই নাস্তিকের মনে পড়ে নাই যার কথা মনে পড়েছে তিনি কি গত বছর এই ওয়াশটা করে কুতুব দিয়াতে আমি আসতেছি ওইটাকে ড্যানিস বলে কক্সবাজারের ভাষায় যারা আপনারা গেছেন দেখবেন ড্যানিস হচ্ছে একটু লম্বা কিসিমের নৌকা তো ওই নৌকাটা করে আমি যখন আসতেছি রাত বাজে দুইটা সমুদ্র দিয়ে যখন পার হচ্ছি আমি একবার আকাশের দিকে তাকাইলাম আর একবার সমুদ্রের পানির দিকে তাকাইলাম আমার কাছে মনে হয় পানি আর আকাশ দুইটা এক হয়ে গেছে জোরে কত ভালো আল্লাহর ওইখানে একটা ডাক দিলাম আর বললাম আল্লাহ এই মুহূর্তে যদি তোমার পানিটাকে একটু খেপিয়ে তুলো একটা চাপ এই নৌকার চিহ্ন মুহূর্তের ভিতরে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে এই নৌকা এই সমুদ্রের দেওয়ার ভিতরে যিনি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি কে তিনি আল্লাহ আমার কাছে মনে হলো মালিক এই পৃথিবীতে কোন নাস্তিক নাস্তিক থাকবে না শুধু এমন একটা নৌকার ভিতরে একা একা যদি ছেড়ে দেওয়া হয় নৌকাটা যদি একবার ডান দিকে যায় আরেকবার বাম দিকে যায় আরেকবার সামনে যায় আরেকবার পিছনে যার নাম মনে হয়ে যাবে তিনি কে তিনি আল্লাহ সে আল্লাহ রাবুল আলমিন যখন বলবে হিসাব দাও জমিন হিসাব দিবে তোমাদের গাছ গুলো কোথায় নদী গুলো কোথায় সব আল্লাহ বিস্মার করে দিবে গাছপালা পাহাড় পর্বত সব বিস্মার্স হয়ে যাবে এবার লেবাননে একটা জায়গা দেখলাম রৌসা রৌসা নামক জায়গাটা আজ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বছর পূর্বে কত বছর জোরে কন কত বছর তাহলে পৃথিবীর বয়স কত একটু চিন্তা করেন কত বুড়া পৃথিবী 
আজ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বছর পূর্বে রওশা নামক স্থানে প্রচন্ড একটা ভূমিকম্প হলো যেই ভূমিকম্পের কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অদূরে থাকা পাহাড় গুলো ভেঙে চুরমার হয়ে সমুদ্রের ভিতরে ঢুকে গেছে যতটুকু উপরে দাঁড়িয়ে আছে ততটুকু পাহাড় নিচেও দাঁড়ায় আছে জোরে কোন পানিগুলো এই পানিগুলো যখন বাষ্পায়িত হয় বাষ্পায়িত হয়ে পানিগুলো গিয়ে ওই পাহাড়ের চোড়ায় সেখানে গিয়ে বাড়ি খায় বাড়ি খায় এটা যখন পাহাড় বে বে পরে रूपान्तरित पृथ्वी पहाड़े दरकार आई जो कम ना बसि जो बुझे थे जो अकबर दुनिया दल कर दुनिया हिंदू छे ख्रीटान बौद्ध छ मायानमार एक शिशु बाच्चारे मारे दला दुली नैशनलिटी लागे সে দুনিয়াতে আসছে স্বাধীনতা নিয়ে তারেও মারে কেন কারণ বড় হয়ে ওই ছেলেটার জবাব দিয়ে পড়বে আমরা বাংলাদেশের লোকেরা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী ব্যবস্থা করে দিয়েছি এজন্য শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ বাংলাদেশের মানুষেরা মন ভরে তাদের জন্য দিয়েছে এখনো দিচ্ছে দিবে রাজি আছেন না জোরে কোন রাজি আছেন না এই জনসংখ্যাকে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সম্পদে পরিণত করে দেখ বলি আমি সেদিন দলে দলে যখন লোকের আসবে আসার পরে তাদের অবস্থা দেখবে শেষের দুটি আয়াত সবচেয়ে ভয়ানক শেষের দুটি আয়াত সবচেয়ে ভয়ানক আল্লাহ নবী নিজেই দুটি আয়াতকে বলতেন আল আয়া আলফাত चौदी যতগুলো আয়াত দিয়েছেন এই আয়াত গুলোর ভিতরে সবচাইতে অনন্য সার গর্ব আয়াত হচ্ছে এই দুইটা আয়াত জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ আমার সাথে সাথে সবাই করতে রাজি আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন मंद कगे आनते भलो क्ज पर आनते ठीक ना बी ठीक क्यों अल्लाह भलो क्ज आगे आनल कारण अल्लाह चाना আল্লাহর কোন একটা গোলাম জাহান নামের আগুনে যা আল্লাহর কোন একটা গোলাম জাহান নামে যাওয়ার কাজ করুক আল্লাহ কারণ আপনার মা আপনাকে ভালোবাসে এই ভালোবাসা বড়ই তুচ্ছ 
खूब भाग कर फिर भलोबासा दिवस भलोबासा कथा आल्ला आल्ला लड़ाई मोहब्बत क्या कत सबा कत मध्य भाग हो गोला जिब्रिलहम्मद 
তাল্লা রসুল বললেন আসো আমরা পুরি আলিফ লাম র এই সুরা অনেক বড় সুরা শুনেই সাবি বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ এখন জিব বা মোডা হয়ে গেছে অন্তরটা শক্ত হয়ে গেছে জেহেন শক্তি কমে গেছে এখন তো মুখস্ত করতে পারবো না আল্লাহ নবী বললেন সঙ্গে সঙ্গে সাবি বললেন মুখস্ত কমে গেছে আগের মতো মুখস্ত হয় না এবার আল্লাহ নবী বললেন সাহাবি তুমি পড়তে থাকো জোরে বলেন আল্লাহ আকবর এইভাবে সাহাবি যখন শপথ করে বলছি যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছে আমি কখনো এর অতিরিক্ত করব না এই সুরাটি আমি সবার কাছে পৌঁছে দেব এই সুরাটি আমি মুখস্ত করে এই সুরাটাকে আমল করব এই সুরাটা আমি পৌঁছে দেব এই সুরার দাওয়াত আমি ছড়িয়ে দেব আল্লাহর নবী সাথে সাথে বললেন আফলাহার রুজাই যে ব্যক্তিটা এখন প্রদ ব্রজে চলে যাচ্ছে যে ব্যক্তিটা এখন উঠে চলে যাচ্ছে ওই ব্যক্তিটা সফলতা অর্জন করে ফেলেছে জোরে বলেন স্মান আল্লাহ চিন্তা করছেন আমার ভাই আল্লাহ আপা কিরকম সফলতা এই সুরাটার ভিতরে রেখেছে আমি যতটুকু প্রস্তুত করেছিলাম এই সুরাটার আলোচনায় আলোচনা করতে গেলে আমার অন্তত আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যদ্র আল্লাহ দিয়েছে আমার বয়স অল্প এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে আল্লাহ যতটুকু আমাকে তৌফিক দিয়েছে আরো অন্তত দুই ঘন্টা সময় লাগতো কিন্তু সেই সময় আমি নিব না শুধু এতটুকু বলবো এই সুরাটা আমরা প্রতিদিন পড়ার চেষ্টা করব আর আমলে আনার চেষ্টা করব বলি ইনসা সরাসরি আমরা দোয়া করব দোয়ার আগে সকলে আমরা একবার দরুস শরীফ পড়ি আল্লাহ মুহাম্মদ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنهتانا 
देखो अल्लाह तुम्हें हाथ गो के कबुल कत जन एम आ जीवने नबीजी मकाम जीवने चायर चले ग दुनिया खबर पाकिपेक्षा करत आज के मान अपेक्षा करें जर अंधकार कबरे चले ग मायर कान दुल नाक फुल हाथ खुले अंधकार कबरे चले ग कबरे चले ग जीवन गुना कर बड़ बड़ गुना गुला जो तुले दरा कैमने मुख देखो 
দুনিয়াতে সামান্য মানুষের সামনে লজ্জিত হলে চেহারা দেখানো যায় না কোটি কোটি মানুষের সামনে যদি অপমান করা হবে বেজ্জত করা হবে কি করে চেহারা দেখা মরে মালি দয়া করে আল্লাহ দুনিয়াতে যেভাবে সম্মানের সাথে রেখেছ গুনা খাতা গুলা মাফ করে দি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জান্নাতি হিসেবে কবুল করে নাও আল্লাহ আল্লাহ ইচ্ছা করে করে বেহার মতো নির্লজ্জার মতো একের পরে এক গুনা করেছি আল্লাহ অনেক সময় গুনা করে ফেলেছি গোপনে গোপনে পৃথিবীর কেউ দেখে নাই গুনা করে ফেলেছি আল্লাহ আজকে তো আকাশের নিচে আমরা খোলা ময়দানে বসা দুনিয়ার সব অফিস আদালত বন্ধ হয়ে গেল তোমার পবিত্র দরবার বন্ধ নাই আল্লাহ তোমার পবিত্র দরবারে তোমার রহমতি কদমের সামনে তোমার দয়ার সাগরের সামনে আল্লাহ আমরা বিখারিরা ফরিয়াদ করি মালি গুনা মাফ করে যার জাতি বানায় দাও আল্লাহ জোরে ডাক দেন আল্লাহ আরো জোরে বলেন আল্লাহ জোরে বলেন আল্লাহ মাবুদ মাওলা জানি না কার জন্য তুমি কিভাবে মৃত্যু রেখেছ কারো কারো মৃত্যু হয় অ্যাক্সিডেন্টে কারো কারো মৃত্যু হয় ক্যান্সারে কারো কারো মৃত্যু হয় ব্রেন স্টক করে কারো কারো মৃত্যু হয় হার্ট স্টক করে যখন আমি শেষে গিয়ে বলি মৃত্যু দিয়ে জান্নাতের ফায়সালা করে দিও এমন সময় মৃত্যু দিও মালিক যখন আমি রোজা রেখে গুনা থেকে মালিক তোমার কাছে মাফ চাই ক্ষমা চাই মাহফিলটা আমাদের সবার আল্লাহ মাহফিলটা কোন দলের না মাহফিলটা কোন ব্যক্তির না মাহফিলটা আমাদের নিজেদের ইসলাহের জন্য সংশোধনের জন্য মাহফিল যেদিন চলে যাওয়ার ডাক চলে আসবে মালাকুল মৌদ যেদিন ঘরের দুয়ারে চলে আসবে আল্লাহ দয়া করে তুমি আমাদের সকলের জবানে জারি করে দিও মধুর কালে মালা